السلام عليكم اهلا بكم في الجزء الثاني من اهم البرامج والادوات والمواقع اللي بتستغل الذكاء الاصطناعي في خدمه العمل المعماري دي اداه قويه جدا اسمها فولف لاب انا يعني تواصلت معاهم الحمد لله خدت نسخه مفتوحه يعني مش مش تجريبيه فان شاء الله تلاقوا شرح قوي جدا من ضمنها مثلا انت عملت ريندر وبعد ما عملت الريندر تقدر تقول له من جوه الريفت إيه طب غير لي خلي فيه تلج طب خلي فيه آه خضره طب خلي فيه تيور طب خلي كل ده بالتكست كانك دخلت على الميد جورني يعني قبل ما ما اجرب الاداه دي كنت باخد الصوره واروح على الميد جورني واقول له عدل لي في الصوره لا ده بقى جوه الريفت وده طبعا اسهل بكتير يعني كل ما انت بتقلل الخطوات كل ما يكون اسهل اي اي تكست برومت بيست ريندر فدي من الاداه القويه جدا هو بيعمل حاجات كتير جدا انا شرحت في كذا فيديو عن الموضوع فعشان كده مش هطول عليكم واسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده اسفل الفيديو في الوصف ابس هتلاقي فيه ادوات كتير جدا دي برضو ادام من عندهم بت... بتخليك تعمل البرنامج اللي انت عايزه هشرح لنا فمش هعملها تاني لكن بقول له مثلا انا عايز اكاريت كل شيت لكل فيو موجود الكلام ده مش بكود الكلام ده مجرد بختار بس كده فيبدا يكريت لكل الشيتات اللي انا محتاجها لل... للفيوهات ده سبيل المثال انما انت ممكن تعمل حاجات كتيره جدا من خلال التولز دي دي برضو بالذكاء الصناعي بتعمل انت برامج بطريقه سهله جدا ده جنريتيف ديزاين عندك منطقه وعايز تقسمها مجرد ان انت تعدل الاريا تلاقي كل التصميم بتاعك اختلف يعني عندك باركنج مثلا في عربيات والمساحه اتغيرت فتخيل بقى تقعد تلغي ده ولا ده ولا ده هو اوتوماتيك بيظبطها لك فدي برضو من ضمن الادوات القوية بتاعة الذكاء الصناعي هنا لو انت شغال على الراينو والريفت في نفس الوقت او السكتش اب بيبدا ان هو ينقل البيانات بين الاثنين مجموعة ادوات قوية جدا في الذكاء الاصطناعي عاملينها بشكل احترافي فهسيب لكم الريفت اللي احنا شرحناه قبل كده وان شاء الله يكون مفيد أداة برضو أو موقع اسمه أليس تكنولوجي ده مهم جدا في موضوع الكونستراكشن تعال نشوف مثال لي اللي هو بيعمله عندك مثلا التصميم اهوت فبيبدأ يعمل أبلود لل 3 دي موديل وبعد كده يعمل هو ال 4 دي حتى لو انت مالكش 3 دي موديل يقدر ان هو يعملك الموديل برضو فهو بيساعد في التخطيط والانتاجيه في برضو حاجه قويه جدا اللي هو الكوبيلوت اللي هو بتاع مايكروسوفت ان وانت بتكتب الايميل او بتكتب اي ملف وورد او اكسل او باوربوينت بتلاقي ذكاء اصطناعي بيساعدك في الكتابه دي برضو من ضمن الادوات القويه جدا في ساعات انا واحد من الناس دي ناس كتيره بيبقى عنده قدرات معينه لكن في صياغه الايميل مش قوي او يعني مش قادر يعبر انا مره قبل كده ايميل فبعد ما قريته اللي جاب عنده يس او انا موافق او يعني ما عنديش مانع فبقول للسكرتيره انا ابعت الايميل لا ازاي هي مش فاهمه تكنيكال لكن هي راحت كاتبه جمله طويله انا سعيد ان انت بعت الايميل دوت وشكرا للاهتمام و الكلام ده اللي ممكن يساعدك فيه الكوبايلوت لما بيكون موجود في مايكروسوفت 360 دي من ضمن الادوات الرهيبه آه انا ما جربتهاش نفسها لكن جربت تولز قريب منها بسطرتها في الايميل اي ايميل بيجي لي بقول له طب انا عايز ارد بالموافقه او بالنفي فهو بيروح مجهز لي كلام مجعلص كده كلام يعني تقيل يعني تمام فلازم اقراه قبل ما اقول له موافق لان انا بتحمل المسؤوليه يعني طبعا انا حاجه زي كده وده الجيت هاب بحيث لو انت عايز تطلع على معلومات اكتر في النقطه ديت السلام عليكم اهلا بيكم في الجزء الثاني من اهم البرامج والادوات والمواقع اللي بتستغل الذكاء الاصطناعي في خدمه العمل المعماري دي اداه قويه جدا اسمها فولف لاب انا يعني تواصلت معاهم الحمد لله خدت نسخه مفتوحه يعني مش مش تجريبيه فان شاء الله تلاقوا شرح قوي جدا من ضمنها مثلا انت عملت ريندر وبعد ما عملت الريندر تقدر تقول له من جوه الريفت إيه طب غير لي خلي فيه تلج طب خلي فيه آه خضره طب خلي فيه تيور طب خلي كل ده بالتكست 
كانك دخلت على الميد جورني يعني قبل ما ما اجرب الاداه دي كنت باخد الصوره واروح على الميد جورني واقول له عدل لي في الصوره لا ده بقى جوه الريفيت ده طبعا اسهل بكتير يعني كل ما انت بتقلل الخطوات كل ما يكون اسهل اي اي تكست برومت بيست ريندر فدي من الاداه القويه جدا هو بيعمل حاجات كتير جدا انا شرحت في كذا فيديو عن الموضوع فعشان كده مش هطول عليكم واسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده اسفل الفيديو في الوصف ابس هتلاقي فيه ادوات كتير جدا دي برضو ادامنا عندهم بت... بتخليك تعمل البرنامج اللي انت عايزه انا هشرحناه فمش هعملها تاني لكن بقول له مثلا انا عايز اكاريت كل شيت لكل فيو موجود الكلام ده مش بكود الكلام ده مجرد بختار بس كده فيبدا يكريت لكل الشيتات اللي انا محتاجها لل للفيوهات ده سبيل المثال انما انت ممكن تعمل حاجات كتيره جدا من خلال التولز دي دي برضو بالذكاء الصناعي بتعمل انت برامج بطريقه سهله جدا ده جنريتيف ديزاين عندك منطقه وعايز تقسمها مجرد ان انت تعدل الاريا تلاقي كل التصميم بتاعك اختلف يعني عندك باركنج مثلا في عربيات والمساحه اتغيرت فتخيل بقى تقعد تلغي ده ولا ده ولا ده هو اوتوماتيك بيظبطه لك فدي برضو من ضمن الادوات القوي بتاعت الذكاء الصناعي هنا لو انت شغال على الراينو والريفت في نفس الوقت او السكتش اب بيبدا ان هو ينقل البيانات بين الاثنين مجموعة ادوات قوية جدا في الذكاء الاصطناعي عاملينها بشكل احترافي ف هسيب لكم الريفت اللي احنا شرحناه قبل كده وان شاء الله يكون مفيد اداة برضو او موقع اسمه أليس تكنولوجي ده مهم جدا في موضوع الكونستراكشن تعال نشوف مثال لي اللي هو بيعمله عندك مثلا التصميم اهوت فبيبدا يعمل ابلود لل 3 دي موديل وبعد كده يعمل اللي هو ال 4 دي حتى لو انت ما عندكش 3 دي موديل يقدر ان هو يعمل لك الموديل برضو فهو بيساعد في التخطيط والانتاجيه في برضه حاجة قوية جدا اللي هو الكوبيلوت اللي هو بتاع مايكروسوفت ان وانت بتكتب الايميل او بتكتب اي ملف وورد او اكسل او باوربوينت بتلاقي الذكاء الصناعي بيساعدك في الكتابة دي برضه من ضمن الادوات القوية جدا في ساعات انا واحد من الناس دي ناس كتيرة بيبقى عنده قدرات معينة لكن في صياغة الايميل مش قوي او يعني مش قادر يعبر انا مرة قبل كده الايميل ف بعد ما قريته اللي جاب عنده يس او انا موافق او يعني ما عنديش مانع فبقول للسكرتيره انا ابعت اللي لا ازاي هي مش فاهمه تكنيكال لكن هي راحت كاتبه جمله طويله انا سعيد ان انت بعت الايميل دوت وشكرا للاهتمام و الكلام ده اللي ممكن يساعدك فيه الكوبايلوت لما بيكون موجود في مايكروسوفت في مايكروسوفتي دي من ضمن الادوات الرهيبه انا ما جربتش نفسها لكن جربت تولز قريب منها بسطتها في الايميل اي ايميل بيجي لي بقول له طب انا عايز ارد بالموافقه او بالنفي فهو بيروح مجهز لي كلام مجعلص كده كلام يعني تقيل يعني تمام فلازم اقراه قبل ما اقول له موافق لان انا بتحمل المسؤوليه يعني طبعا انا حاجه زي كده وده الجيت هاب بحيث لو انت عايز تطلع على معلومات اكتر في النقطه ديت ندخل بقى على الموقع بتاع سبيس ميكر ده تبع اوتوديسك طرحة ده قوي جدا واحنا شرحناه في كذا فيديو فكرته سهله جدا وبسيطه ان انت بيبقى عندك حته الارض فبتبدا ترسم الحدود بتاعتك وبيبدا يشوف الارتفاعات وبيبدا يدرس الحركه بتاعه الشمس ويدرس الزلال ويدرس الضوضاء ويدرس المكان ده هيشوف ايه بالظبط الحمد لله شرح اكتر من مره فعشان ما تطولش عليكم سيب لكم الفيديو في الديسكريبشن لكن هو بامانه يعني خطير جدا يعني تمام في شوية مزايا ظريفة جدا تقدر ان انت تشوف تحليل سريع جدا لكل الحاجات اللي احنا ذكرناها وتقدر تاخد الكلام ده توديه للريفت او تاخد الحاجة من الريفت توديها للسبيس ميكر بتكمل كويس جدا مع الريفت ندخل بقى على الران واي الران واي ده حاجة خطيرة جدا بيعمل لك يعني خدع سينمائية بيعمل لك خدع بذكاء صناعي سواء على الصور على الفيديوهات على الـ 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 الصوت ففي خدع كتير جدا بيعملها 
يعني ممكن مثلا عندك فيديو وفي حد مثلا بيعدي في الخلفيه فانت تتعلم على الشخص ده هو على طول يروح خفي لك الشخص دوت يعني حاجه سحر يعني فكل الحاجات دي قريب جدا هتلاقيها في الافتر افكت و هي موجودة في الافتر افكت بس تاخد منك وقت كبير جدا هو بقى هيضيفوها بشكل سهل جدا في ادوب دلوقتي فبيقول لك فري ليك تقريبا 125 كريديت آه تراك فري او ممكن ستاندرد آه كل شويه بتدخل بتلاقي بيضافوا حاجات كتير جدا آه امشوا مش ترفع له صوره وتقول له انا عايز الصوره دي كرتون عايزها خياليه عايزها مرسومه بالزيت عايزها بالسمنه بالزيت الحار زي ما انت عايز فالتولز بتاعتها سهله جدا يعني لا بتحتاج برمجه ولا بتحتاج اي حاجه خالص زي ريموف باك جراوند بترفع الصوره من غير ما تقول له حاجه يروح حذف لك الباك جراوند يعني حاجات جميله جدا تكست تو ايمج تكتب انت التكست وهو يعمل لك الايمج فاكيد اي معمار هيستخدم الادوات ديت سواء في الصور في الفيديوهات ممكن تكون انت عملت ريندر ولقيت الفيديو فيه مشكله معينه تعيد الريندر تاني ولا تدخل على الرن واي وتقول له شل المشكله ديت اكيد يعني فدي من ضمن الادوات اللي اكيد اكيد هنستخدمها كتير جدا وهي محتاجه كل واحده من دول محتاجه نعمل لها فيديو مستقل يعني عشان نشوفها ازاي بلاور باك جراوند تخلي الشخص هو الواضح والباقي يبقى مختفي ممكن تغير الخلفيه يعني شيل الخلفيه لا يغير لك الخلفيه كمان ممكن صوره معينه تبدا تعمل سكيل ويبدا ان هو يخمن الحاجات اللي مش واضحه ويبدا يعملها ممكن تلون الصوره اللي عندك ممكن تعمل جنريت للترانسكريبت اللي هو النصوص اللي هتتكتب للفيديو بيحول الصوت لكتابه ممكن الصوت مش واضح يبدا ان هو يوضحه لك ففي شويه حاجات حلوه جدا بعد كده عندنا موقع اسمه ريفيل ده خاص بالبوينت كلاود لو انت عندك بوينت كلاود وفي عناصر صورت بالخطا او خلت الحاجات مش واضحه بيبدا ان هو يحذفها بحيث ان احنا نستخدم قوة الذكاء الصناعي في ان احنا نعمل بوينت كلاود نضيف ينفع ان هو يبقى موديل بيم برضو من الادوات السهلة جدا في الاستخدام وقوية جدا ما شاء الله ده الموقع اهوت عندك وانت بتعمل البوينت كلاود ممكن يكون في عربيات ظهرت في حاجات يعني مش مش محتاجها معاك هو يبدأ ان هو ينظف لك النقاط اللي هي مش آه مش محتاجة انت في الشغل بتاعك طيب ساعات بنحضر اجتماعات وبعد ما بنحضر اجتماعات بقاش متفقين ايه اللي هتقال او يعني ايه اللي تقال او كده فده بالخاص لك الاجتماع ويكتب لك اهم النقط اللي تقالت في الاجتماع آه سواء انت كنت عامله على زوم او عامله على آه مايكروسوفت تيم او اي برنامج من البرامج بيجيب لك آه بيسجل لك الكلام كله تمام ويحوله لك للكتابه وبرده يديك الملخص بتاعه فده جربته اكتر من مره وكان الاداء بتاعه جميل يعني تمام وشغل مع جوجل ميت وهكذا 